ഹലോ മക്കൾസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡിൽ പെട്ട ടു ഫേസ് മെത്തേഡാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബിഗ്കം മെത്തേഡായിരുന്നു സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നു സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് പഠിച്ചതെന്ന് നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡിൽ പെട്ടതാണ് ടു ഫേസ് മെത്തേഡും അതേപോലെ ബിഗ്കം മെത്തേഡും ടു ഫേസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്ന പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ സാധാ സാധാ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് വെച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് സോ ടു ഫേസ് മെത്തേഡായി മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻസിന് ഒരു എന്ത് പറയുക ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിളിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു സോ എ വൺ എ ടു എന്നുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിളിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ നമ്മളെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എന്നുള്ള രീതിയിലാവും സോ ദെൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയ നമുക്ക് കിട്ടിയ പുതിയ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്സിലറി പ്രോബ്ലം ദെൻ സോൾവിങ് ദിസ് ഓക്സിലറി പ്രോബ്ലം വി ഗെറ്റ് എ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആ സൊല്യൂഷൻ ആ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ നമ്മളെ ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ബേസിക് ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലായാലോ സോൾവ് ചെയ്യുക നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഫേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമുക്ക് വി ഗെറ്റ് മാക്സിമം വാല്യൂ ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബിഗ്കം മെത്തേഡാണ് എന്താണ് ബിഗ്കം മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളെ ടു ഫേസ് മെത്തേഡിൽ ചെറിയ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നുള്ളൂ സോ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ആ ചേഞ്ച് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദ പ്രോബ്ലം മിനിമൈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു സബ്ജെക്ട് ടു ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് സോറി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ നെഗറ്റ് നോൺ നെഗറ്റീവ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് സോ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതേ മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടു ഫേസ് മെത്തേഡ് ചെയ്തിരുന്ന അതേ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണിത് സോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ക്വാളിറ്റീനെ ഇക്വേഷൻസ് ആക്കി മാറ്റണം സോ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ആ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യും മിനിമൈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താണ് മിനിമൈസേഷൻ ആണ് സോ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻസിന് മാറ്റേണ്ടത് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ടു സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് എക്സ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് വരും നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു ഈസ് മൈനസ് എക്സ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് വരും അതായത് രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസിനെയും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ബിഗ് മെത്തേഡിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസിന് നമ്മൾ രണ്ട് അഡീഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ടു ഫേസിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാണ് പ്ലസ് എ വൺ ആൻഡ് പ്ലസ് എ ടു അതായത് രണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ ആഡ് സീറോ ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് ത്രീയും എക്സ് ഫോറും ആക്ട്
ഇതായിരിക്കും നമ്മളെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഇതായിരിക്കും നമ്മളെന്ത് ഇത് ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മളെ മിനിമൈസേഷൻ ഈ മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്സിലറി പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഈ ഓക്സിലറി പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും അതെന്താണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഇനീക്വാളിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ടാബ്ലർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടാബ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഒപ്പം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഒപ്പം ഏതാ ഉള്ളത് ത്രീ ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു പ്ലസ് സീറോ എക്സ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ എക്സ് ടു പ്ലസ് സീറോ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് സീറോ എക്സ് ഫോർ പ്ലസ് എം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എം എയ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് എം എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എ വണ്ണിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് എം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രീൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ത്രീ ഇസ് ഈ പ്ലസ് എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ബാക്കി എന്താണ് സീറോസ് ആയിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് എക്സ് ഫോർ പ്ലസ് എ ടു is equal to 12. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് കൺസ്റ്റൻസ് സോ സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ടാബ്ലർ ഫോം കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് സി ജെ മൈനസ് സി ജെ മൈനസ് സെഡ് ജെ ചെയ്യാം സെയിം നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആണ് സെയിം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി ജെ മൈനസ് സെഡ് ജെ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ മൈനസ് ടു എം പ്ലസ് ഫൈവ് എം സോ ത്രീ മൈനസ് സെവൻ എം എന്നാണ് കിട്ടുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ എം പ്ലസ് ടു എം ദെൻ ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് എം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സീറോ മൈനസ് മൈനസ് എം സോ എന്താണ് സീറോ മൈനസ് മൈനസ് എം ആണ് സോ പ്ലസ് എം ദെൻ ഇവിടെയും പ്ലസ് എം എന്ന് കിട്ടും സീറോ സീറോ ഇവിടെ എന്താണ് എയ്റ്റ് എം എയ്റ്റ് എം പ്ലസ് ട്വൽവ് എം ദെൻ ട്വൻറ്റി എം ഇതായിരിക്കും സി ജെ മൈനസ് എക്സ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് സോ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം വേർ എം എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ലാർജ് വാല്യൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ബിഗ് എം ബിഗ് എം മെത്തേഡ് ആണ് സോ എന്ത് പറയാം ഇവിടെ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഒരു ലാർജ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യാണ് അതിവിടെ ഇവിടെ ഫോറിൽ നിന്ന് ലാർജ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഫൈവ് എം ആണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് സി ജെ മൈനസ് ദ ജെ ഓൾവേസ് എന്താവില്ല പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് സീറോ ആവൂല അവിടെ നെഗറ്റീവ്സ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഒപ്റ്റിമൽ ദെൻ വി സോൾവ് ദിസ് ബൈ ദ മെത്തേഡ് എബോ അതായത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ലീസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ലാർജസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഏതിലേക്ക് ആർ എച്ച് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തീറ്റ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആർ എച്ച് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദാറ്റ് കോളം കോളം നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് തീറ്റ ചെയ്യുക ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള തീറ്റ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ തീറ്റേനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അല്ല ലീസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഉള്ള തീറ്റ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ കോളം ആ റോ ആയിരിക്കും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടേബിൾ ആർ ഫോം എന്തായിരിക്കും അതും വീണ്ടും സി ജെ മൈനസ് ജഡ്ജെ ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് വരാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടു ഫിക്സ് മെത്തേഡിൻ്റെ സെയിം പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ദെൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ക്ലാസ് എന്താ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യുന്